Уродженець Черкащини у десятці найбагатших в Україні, повідомляє прес-центр. Голова правління ПАД Миронівський хлібопродукт Юрій Косюк повійшов до першої десятки рейтингу найбагатших українців, що всьому уклав журнал «Фокус». Його статки журнал оцінив у півтора мільярда доларів, сума, яка й не снилася його рідному Катеринополю, де мільярдер народився 44 роки тому. Його холдинг спеціалізується на виробництві курятини і торгівлі м'ясопродуктами. Крім того, Юрій Косюк планує увірватися на вітчизняний ринок біогазу. 24-річну Ліну Кондес, яка нещодавно вдягнула корону міст Черкащина 2013, не допустили до участі в конкурсі «Міст Україна-2013», який пройшов 30 березня у Києві. Причому дізналася вона про це зранку, у день самого конкурсу. Про скандал пишуть вечірні черкаси. Хто зателефонував зверху до організаторів і сказав, щоб черкащанку прибрали. А зі сцени оголосили, що вона дуже захворіла і в неї температура 40. Ліна справді хворіла, але не настільки, щоб її зняли з конкурсу. У неї боліло горло і був нежить. Офіційний представник конкурсу «Міс Україна» у Черкасах Олександр Толчинський говорить, що неучасть Ліни в конкурсі стала для них несподіванкою. Ще більшою загадкою лишається те, що ніхто з організаторів нічого не коментує. Українські нардепи знову взяли за ринок секонд-хенду, пише Черкаський край. Вони хочуть підвищити візні мита на ношений одяг і навіть заборонити ввезення таких речей в Україну. Секонд-хенд може подорожчати на 40%. У Верховній Раді зареєстровано два законопроекти, які можуть завдати удару по ринку секонд-хенду. Свої заборонні ініціативи народні депутати пояснюють турботою про економіку України, національного виробника та здоров'я населення. Жителі Пальміри довели до ручки, пише акцент. Люди благають уряд не допустити вимирання селища. Після того, як зупинили Пальмірський цукровий завод, більша частина працездатного населення селища Пальміра Золотоніцького району залишилась без роботи, адже завод був містоутворюючим підприємством. У зв'язку з зупинкою підприємства водопостачання в багатоквартирні будинки припиниться. Школа, дитсадок, 500 квартир залишиться без води і каналізації. Місцева влада нічого не робить. Жителі звертаються у останню інстанцію. Надійна допомогу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова